So, meditation is very central, obviously, to Buddhism. Meditation is often kundig, sehr zentral in Buddhism. Quite often, people are drawn to Buddhism before they even know much about it, just through seeing images of a meditating Buddha. Es passiert öfter, dass Menschen sich zum Buddhismus hingezogen fühlen, obwohl sie gar nicht viel über den Buddhismus wissen, einfach weil sie ein Bild einer meditierenden Person sehen. They see this figure of somebody they may know nothing whatsoever about enlightenment or what it means. Sie sehen diese Gestalt dieser meditierenden Figur, wissen nichts darüber, was über Erleuchtung oder was das bedeutet. But they see this figure seated in meditation posture. Und sie sehen diese Figur, die in Meditationshaltung da sitzt. It's very calm, very dignified. Diese Figur strahlt Ruhe aus, Würde. You get a sense of quiet, sort of power that's harnessed inside in concentration. Man spürt eine Art von Kraft, die von innen kommt, von Konzentration. And sometimes there's just a gentle sort of smile on the face of the Buddha. You feel also that they are um, radiating a sense of loving kindness and compassion. Und manchmal sieht man auch dieses sanfte Lächeln auf den Lippen einer Buddha-Figur. Man merkt, wie eben Mitgefühl und Liebe ausgestrahlt wird. So, a meditating Buddha can sort of speak to us just through the, the way that they sit in meditation. Also, die Figur eines meditierenden Buddha kann zu uns sprechen, einfach durch die Art, wie sie in Meditation sitzen. So, meditation is very central to Buddhism, but often people are not very happy with their meditation practice. Also, meditation is sehr central to Buddhismus, and trotzdem passiert es oft, dass Menschen nicht so zufrieden sind mit ihrer Meditation. So in this talk, I want to talk about meditation, but I don't want to talk particularly about the techniques of meditation. Also, ich möchte in diesem Vortrag über Meditation sprechen, aber nicht eigentlich über die Techniken. I'm not going to talk about the five hindrances. Ich werde nicht über die fünf Hindernisse sprechen. The four dhyanas. Die dhyanas. <laughs> Mindfulness of breathing, metta bhavana. Vergegenwärtigung des Atems, metta bhavana. All those are the Buddhist lists. All diese buddhistischen Listen. Which are all very useful. And techniques can be very useful, but I want to try and get more of the sort of the flavor, the spirit of meditation. So I want to talk about the way in which we approach whatever meditation it is that we're doing. Ich möchte darüber sprechen, wie wir an Meditation herangehen, ganz gleichgültig, welche Praxis wir machen. Our attitudes to meditation and our expectations of it. Unsere Einstellungen der Meditation gegenüber und unsere Erwartungen der Meditation gegenüber. Because meditation is working with ourselves, with our own bodies, our own minds. Denn Meditation heißt, mit uns selbst zu arbeiten, mit unseren eigenen Körpern, mit unserem eigenen Geist. So really, I'm going to be talking about how we approach ourselves. Also worüber ich sprechen werde, ist eigentlich, wie wir uns selbst begegnen. Our attitudes to ourselves and our expectations of ourselves. Unsere Einstellung uns selbst gegenüber und unsere Erwartungen uns selbst gegenüber. So I just want to make a few quite simple points, really. Und ich möchte einfach einige ganz einfache Punkte ansprechen. So the first point arises out of what I've said so far. Der erste Punkt ergibt sich aus dem, was ich bislang gesagt habe. And that's that meditation isn't really a technique. Und das ist, dass Meditation nicht eine Technik ist. It's more an exploration of ourselves. Es ist mehr eine Erforschung unserer selbst. And an exploration of the nature of life. Und eine Erforschung der Natur des Wesens des Lebens. It's interesting. You come along to a Buddhist center like this. It's interesting. Man kommt zu so einem buddhistischen Zentrum wie diesem. And usually the first thing that you're taught is meditation. Und normalerweise das erste, was einem beigebracht wird, Meditation. You're taught perhaps to concentrate on your breathing. Es wird einem beigebracht, wie man sich zum Beispiel auf den Atem konzentrieren kann. And people often expect this. They associate Buddhism with meditation. Und das ist auch was ganz oft Leute erwarten, wenn sie hierher kommen. Sie assoziieren Buddhismus mit Meditation. But actually, there's an implicit message in this. Doch eigentlich ist in dieser Tatsache ein impliz eine implizite Botschaft. We don't, when you first come along, give you long lectures on Buddhist philosophy. When you first come here, you don't give you any long lectures about Buddhist philosophy. We don't give you lots of new ideas to, to think about. We don't give you lots of new ideas or thoughts or theories. What we ask you to do, rather than giving you any theory, is just to sit down and experience your breath. 
Also worum wir euch bitten oder wozu wir euch einladen, wenn ihr herkommt, ist einfach euch hinzusetzen und euren Atem zu erleben. We ask you to go back to your most fundamental experience of being alive, of breathing. Wir laden euch ein, zu dieser grundsätzlichen Erfahrung eurer selbst zurückzukehren, nämlich der Erfahrung zu atmen, lebendig zu sein. And we say, so can you come back to that most basic experience of life? Und wir sagen, kannst du zu dieser einfachen, grundlegenden Erfahrung zurückkommen? And can you stay with that experience? Und kannst du bei, diesem, bei dieser Erfahrung bleiben? At least for 10, 15, 20 minutes. Wenigstens 10, 20 Minuten lang. So, Buddhism is fundamentally, well, you could say it's an adventure. Also im Grundsatz des Buddhismus könnte man sagen ein Abenteuer. Yes, it has its, exp its explanations of things. Ja, man kann natürlich Dinge erklären, es bietet Erklärungen an. But it doesn't want you to just have these explanations and nod and go away with them. It wants you to actually experience. Aber es geht nicht darum, sich diese Erklärungen anzuhören und dann zu nicken und dann nach Hause zu gehen, sondern worum es geht, ist zu erleben, zu erfahren. So meditation is an adventure. Also Meditation ist ein Abenteuer. It's getting to know, to understand more deeply your body, your mind, life itself. Es geht darum, uns selbst mehr zu verstehen, unseren Körper, unseren Geist und unser Leben. And the ideas and the concepts of Buddhism are all just signposts. Und die ganzen Ideen und Theorien im Buddhismus sind nur wie eine Art Wegweiser. They're all signposts pointing to the heart of a mystery. Sie sind Wegweiser, die im Kern zu einem Mysterium, zu einem Geheimnis weisen. The wonderful mystery of, of this, of being alive, of being a human being and having a human consciousness. Das wunderbare Mysterium, einfach lebendig zu sein, ein Mensch zu sein und ein Bewusstsein zu haben. And one of the strange things about being a human being is that we know very little about ourselves. Und eines der seltsamen Dinge darüber, dass man ein Mensch ist, ist, dass wir eigentlich sehr wenig über uns selbst wissen. We have lots of ideas about ourselves. Wir haben jede Menge Ideen und Vorstellungen über uns selbst. We have lots of things we've been told about ourselves and about how life is. Man hat uns eine Menge darüber gesagt, wie wir sind und wie das Leben ist. All through my life I've, been, I've had different people telling me how I am and how life is. Ja, mein ganzes Leben lang haben Menschen mir gesagt, wie ich bin, wie das Leben denn wirklich beschaffen ist. When I was 11, I was told I was no good at art. Als ich elf war, wurde mir gesagt, ich sei kein guter Künstler. And I believed my art teacher. Und ich habe meinem Kunstlehrer geglaubt. And I still paint and draw like an 11 year old. Und deswegen male ich immer noch wie ein Elfjähriger. So, we have all these things which we've been told about ourselves. Also wir haben all diese Dinge, die man uns über uns selbst gesagt hat. But meditation is exploration. Aber Meditation ist eine Erforschung. It's finding out directly. Es geht darum, selbst herauszufinden. So that we really know. So dass wir wirklich wissen. So whatever practice we're doing. Was auch immer für eine Praxis wir gerade machen. It's good to be an explorer. To think of yourself as an explorer. Es ist immer gut, dass wir uns selbst als ein Erforscher äh, betrachten, als ein Untersucher. So if you're doing the mindfulness of breathing, for instance. Well, you need to feel as if you're breathing for the very first time. Because in a sense you are. <laughs> There's never been a breath like this one that you've taken now, not exactly, in your whole life. Er hat nie genau diesen Abzug. Im ganzen Leben zuvor ist dieser Abzug noch nie da gewesen. So we just try to see and feel what the breath is. We leave aside all our expectations or our assumptions and we just try to feel that experience so that we really know it. Also wir versuchen wirklich zu sehen und zu fühlen, wie der Atem ist, wie diese Erfahrung in diesem Augenblick ist. Es wirklich zu erleben im Moment. And this is applies to all kinds of meditation. If we can do it with that spirit, then it will be it won't get boring, it won't be habitual. We should be experiencing right now how life actually is. Und diese Einstellung sollen wir haben bei jeder Praktik, bei jeder Meditationspraktik. Diese Einstellung, dass es wirklich in dem Moment um das Erleben geht, dieses jeweiligen Moment ist. 
The second thing that I want to say is that I think that we need to be careful about our ideas of what is good and bad meditation. Der zweite Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn wir Ideen haben darüber, was eine gute und was eine schlechte Meditation ist. When I started meditation, I thought I knew what good and bad meditation was. Als ich anfing zu meditieren, hatte ich das Gefühl, ich wüsste, was eine gute Meditation ist und was eine schlechte Meditation ist. A good meditation was one when I got really concentrated, and very happy, and attained dhyana. Eine gute Meditation war, wenn ich sehr konzentriert war, sehr sehr glücklich wurde und wenn ich in Dhyanas kam. So dhyana is this. Uh, the dhyanas are states of higher states of consciousness in which you're concentrated, you're calm, you're peaceful, there's energy there. Die Dhyanas sind höhere Bewusstseinszustände, in denen wir konzentriert sind, ruhig, voller Energie. And obviously it's very good if one can have one's mind in that state. Und natürlich ist es sehr schön, wenn wir unseren Geist in solch einem Zustand haben können. But often I sort of would set dhyana as a sort of goal for myself when I sat down to meditate. I'd sort of aim for it. I'd sort of aim to somehow launch myself into this state of dhyana which was somewhere out there. A few weeks ago I was watching the European Athletics Championships on television. And I was watching the women's high jump. And as the competition went on, the bar was raised higher and higher. And you would see each athlete in turn come to prepare themselves. Man sah eine Athletin nach der anderen, wie sie sich vorbereitete für den Sprung. And they closed their eyes. Und sie schloss die Augen. And they rock back and forth. Schaukelten nach vorne, nach hinten. And they'd imagine jumping over the bar. Stellten sich vor, wie sie gleich springen würden. And they got all the crowd to clap rhythmically to spur them on. Und die ganze Menge klatschte rhythmisch in die Hände, um sie anzuspornen. And finally, when they felt the moment was right, und wenn sie dann endlich merken, dass der Moment gekommen war, they'd run forward, rannten sie los and they'd leap, und sprangen. And occasionally, <lacht> manchmal they would ist es ihnen dann auch gelungen. But often. Well, no. I, that was a bit my view of Diana. That was a bit what, how I tried to get into higher states of consciousness. Und so ungefähr war meine Einstellung über Diana. So versuchte ich, in höhere Bewusstseinsverfassung zu gelangen. There's a sense that somewhere up there was Diana, and if I screwed my concentration up hard enough, and I tried hard enough, I would somehow launch myself into this higher state of consciousness. Also dieses Gefühl, dass irgendwo da oben Diana sei und dass ich mich richtig konzentrieren müsste, meine ganze Energie zusammenballen müsste, um mich dann in diesen Zustand hinein zu versetzen. But most of the time I would run forward and leap mentally towards Diana. Und meistens war das so, dass ich dann losrannte und geistig mein Bewusstsein in Diana hineinspringen wollte. And almost be there. But then somehow my trailing leg or my elbow or something would bring the bar down. And I'd sort of fall back to earth. <laughs> and the bar would fall on top of me. <laughs> and I'd lie there thinking, I'm useless at this. I'll never do it. Hmm. And I also thought that if only I could get into Diana, I would be much happier. And I proved to myself that I was a good meditator and a successful human being. Now, these days, I don't see it like that. I really don't worry about results in meditation. Es geht mir eigentlich sehr wenig um Ergebnisse in der Meditation. My image of meditation these days is more like being led blindfold into a garden. Mein Bild heute für Meditation ist mehr das, als würde ich mit verbundenen Augen in einen Garten geführt. I meditate every day. Ich meditiere jeden Tag. So each day it's as if I'm being taken into this garden where I'm going to work. 
Und jeden Tag ist es so, als würde ich in diesen Garten hineingeführt, in dem ich dann arbeite. And the garden is my own mind. Und der Garten ist mein eigener Geist. And I'm blindfolded because I never really know when I sit down quite where I'm going to be. Und meine Augen sind verbunden, weil ich eigentlich nie so recht weiß, wenn ich in den Garten hineingehe, was ich, was ich, wem ich begegnen werde, was, wo ich herauskommen werde. So, it's as if I'm led into the garden and one day off comes the blindfold and there are nettles and weeds up to here. Also es wird, also jedes Mal, wenn ich in diesen Garten hineingeführt werde, dann irgendwann wird mir die Augenbinde abgenommen und manchmal ist es so, dass ich dann Brennnesseln sehe, die mir über den Kopf hinausragen. So I just have to set to work, clearing the ground. Und dann muss ich mich an die Arbeit machen, Unkraut schäden. Just so I can see, you know, a little way in front of me. Einfach den, das... Das Unkraut ein bisschen jäten, so dass ich wenigstens ein bisschen vorausschauen kann, wie ich bin. The next day I might be taken with my blindfold into the garden. Am nächsten Tag werde ich vielleicht in den Garten geführt mit meiner ähm, Augenbinde. And even before the blindfold comes off, I can already smell the roses. Und noch bevor mir diese Augenbinde abgenommen wird, rieche ich schon die Rosen. Yeah, and then when the blindfold comes off in the rose garden, I've just got to do a little bit of gentle sort of weeding and tidying up, and it's delightful, you know, the scent and the colours are fantastic. And then the But what I've realised is that, well, the whole garden is my mind. Was ich aber erkannt habe, der ganze Garten ist mein Geist. And I want to transform the whole garden into something very beautiful. Und ich möchte diesen ganzen Garten in etwas sehr, sehr Schönes verwandeln. That I can enjoy and that I can invite other people into. Das, was ich genießen kann und wo ich auch andere hinein einladen kann. So it's obviously much nicer when I am working in the rose garden, just gently pulling a few little weeds out. Also es ist offensichtlich sehr viel schöner, wenn ich im Rosengarten sein kann, mit ein paar kleinen Unkräutchen, die ich so aussehen kann. But in a way, if, I, if my aim is to transform the whole garden, it doesn't matter whether I'm in the rose garden or in the, the weeds and the nettles. What matters is that wherever I am, I gently work away at making it better than when I went in. Aber wenn man es wirklich ist, den ganzen Garten zu verwandeln, dann ist es eigentlich ganz egal, ob ich gerade im Rosengarten bin oder gerade eher in dem Bereich mit Brennnesseln. Mein Ziel ist einfach, es immer ein bisschen schöner zu machen, egal wo ich mich gerade befinde. So these days, I could sit down, feeling very happy, and be quite concentrated, and really enjoy my meditation, but not really make any effort to improve it, just sort of lie back and enjoy it. And I would think that was a really bad meditation. Also heutzutage kann es mir passieren, dass ich hinsetze und konzentriert bin und zufrieden, gesammelt, glücklich, aber mich nicht wirklich bemühe, in der Meditation etwas zu tun, etwas zu verwandeln, und dann würde ich am Ende sagen, das war eine wirklich schlechte Meditation. There might be another day when I've been extremely busy and you know, people have been difficult. And we've, I've sort of not got very long to meditate, and I just get to my cushion, and my mind is all over the place. But I just gently, steadily work to improve it, to draw it together. Es gibt vielleicht andere Tage dann, wo ich vielleicht ein bisschen Stress war, ich hatte nicht viel Zeit, Leute wollten was von mir, und ich setze mich hin und mein Geist ist ganz zerstreut, ich denke an alles Mögliche, aber ich arbeite ganz sanft und freundlich daran, es zu verbessern, zu verschönern. And for me, that would be a good meditation. Und für mich wäre das eine gute meditation. And I think we have to see meditation, we have to see transforming ourselves and our minds as a long-term project. Und ich denke, wir müssen diese Meditation und auch dieses Verwandeln, die Transformation unseres Geistes als ein ganz, ganz langes, langfristig angelegtes Projekt betrachten. So you shouldn't, in a way, worry too much what you find when you sit down to meditate. Also wir brauchen uns nicht allzu sehr Sorgen darüber machen, wo wir gerade ankommen, was wir vorfinden, wenn wir uns hinsetzen und meditieren. And just focus on making a gentle, steady effort. Sondern einfach uns darauf sammeln, einen freundlichen, sanften, stetigen, eine stetige Bemühung äh, zu machen. If you're in second dhyana, you make a gentle, steady effort to go into third dhyana. Wenn man im zweiten Dhyana ist, dann macht man einen sanften, bemüht man sich sanft und beharrlich in das dritte Dhyana zu kommen. 
If you're feeling suicidal, you make a gentle, steady effort to just feel depressed. What's important is that you just keep trying to leave your mind better than you found it when you started. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir diese Bemühungen ständig machen, dass wir da, wo wir am Ende der Meditation sind, einfach an einem besseren Punkt sind, als an dem, wo wir angefangen haben. So, good and bad meditation. Don't worry too much about what you find when you sit down. Also, bezüglich guten und schlechten Meditationen, macht euch nicht zu so viel Gedanken, was ihr gerade vorfindet, wenn ihr euch hinsetzt zu meditieren. Just trust that if you keep making that gentle, steady effort with whatever you find day after day, you will transform yourself. Vertrau einfach darauf, dass du, wenn du wirklich jeden Tag diese sanfte, beharrliche, freundliche Bemühung in deiner Meditation anwendest, dass du dann im Laufe der Zeit wachsen wirst oder dich verändern wirst. So, a third point that relates to this is that we need to be kind and patient with ourselves in meditation. Ein dritter Punkt, der hiermit zusammenhängt, ist, dass es wichtig ist, dass wir freundlich und geduldig mit uns selbst in der Meditation sind. Which isn't the, that's different from being just lazy or uh, sort of not not trying to experience ourselves, not trying to work at all. Das hat nichts damit zu tun, faul zu sein oder einfach unserer Erfahrung, unserer selbst auszuweichen, gar nicht, gar nicht zu arbeiten in Meditation. Meditation does require effort. Meditation erfordert Bemühung. But it does, it requires the right kind of effort. Aber es erfordert, sie erfordert die richtige Art von Bemühung. And usually, although sometimes you can meditate with the sort of energy that knocks down walls. Manchmal ist es vielleicht möglich zu meditieren mit so einer Art von Energie, die so Wände einreißen will. But usually you need the sort of uh, effort that's summed up in the, the Sanskrit word kema. Aber in der Regel brauchen wir viel mehr eine Art von Bemühung, die sich in dem Sanskrit Wort Kema zusammenfassen lässt. Kema is a kind of patience. Kema ist eine Art Geduld. But it's said to be the kind of patience that a potter has working on a pot. Das heißt, es ist die Art von Geduld, die einen Topf hat, wenn er einen Topf formt. Yeah, if you're if you're a potter and you're making a pot, you have to be very sensitive to the the material that you're working with. Wenn man Töpfer hat, dann muss man sehr empfänglich sein für das Material, mit dem man gerade arbeitet. And you can't rush producing the, the pot out of the clay. Ja, man kann an der Drehscheibe nicht ähm, sich hasten und versuchen, den Topf ganz schnell hochzuziehen. So being aware of your material and just working gently and steadily, you can produce something really beautiful out of just this earth, this clay. Also wenn wir unseres Materials wirklich bewusst und gewahr sind und äh, sanft und beharrlich damit umgehen, dann können wir etwas Wunderschönes aus diesem Material machen, nämlich aus diesem Ton, aus dieser Erde. My experience of talking to an awful lot of people about meditation over the last 30 years. Meine Erfahrung, wenn ich mit vielen, jede Menge Leuten gesprochen habe über Meditation in den letzten 30 Jahren, ist, dass most people actually don't treat themselves very well in meditation. Ist, dass viele Leute sich selbst in Meditation nicht sehr gut behandeln. They sit and meditate in quite a mechanical sort of way. Sie sitzen und meditieren in einer Art ziemlich mechanischen Art und Weise. Either if they're perhaps doing the meta bhavana, they just sort of repeat things to themselves rather mechanically. Vielleicht, wenn man die meta bhavana macht, dann kann man bestimmte Sachen immer wiederholen im eigenen Geist auf eine ganz mechanische Art und Weise. Or they do expect themselves to reach a really high standard. Oder sie erwarten von sich, dass sie wirklich ein hohes Niveau erreichen. And then when they don't meet up to their high standard, wenn sie dieses hohe Niveau dann nicht erreichen, they fail themselves. They give themselves two out of ten for meditation. Dann haben sie das Gefühl, versagt zu haben. Dann geben sie sich nur zwei von zehn Punkten in Meditation. And then even though they may be still going through the motions of trying to meditate, actually something in them has given up. Und obgleich solche Leute oft immer noch so weitermachen, als würden sie meditieren, sie behalten sich so an die äußere Form, haben sie eigentlich im Inneren aufgegeben. And none of this works. Und all das funktioniert nicht. Because we aren't machines. There's nothing mechanical about human beings. Denn wir sind keine Maschinen. Es gibt nichts Mechanisches an Menschen. We are living beings. We are life. Wir sind Lebewesen. Wir sind lebendig. In fact, we are life becoming conscious of itself. 
In gewisser Weise sind wir Leben, das seiner selbst bewusst wird. It's extraordinary in a way that we can see all the life around us and we know that we see it. We know what we see. Es ist äh, eigentlich unglaublich. Wir können all das Leben um uns, um uns herum wahrnehmen und wir wissen, dass wir es sehen, wir sind bewusst dessen. So as living creatures, we need to treat ourselves sensitively, subtly. Und als lebende Wesen müssen wir mit uns selbst vernünftig und subtil, sanft umgehen. We need to treat ourselves with sensitivity, with awareness, with kindness and understanding. Wir müssen uns selbst mit Empfindsamkeit, mit Freundlichkeit, mit Gewahrsein begegnen. The next point I want to make is that when we meditate, we need to think in terms of setting up conditions. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass in der Meditation es wichtig ist, dass wir äh, mit Bedingungen arbeiten. One of the fundamental insights of the Buddha was that everything arises in dependence upon conditions. Eine der ganz grundlegenden Erkenntnisse des Buddha war, dass alles in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht. So everything that we experience, from this candle to the Andromeda Nebula, it all arises in dependence upon conditions. Also alles, was wir überhaupt erfahren können, von dieser Kerze bis zum Andromeda Nebel, all das entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. So if our meditation isn't going well, wenn unsere Meditation also nicht gut läuft, we shouldn't think, oh, I'm not a good meditator. Dann sollten wir nicht denken, oh, ich bin ein schlechter Meditierender. We just need to think that we haven't set up yet all the conditions for the meditation to go well. Es ist nützlich, zu denken, dass wir bislang nicht all die Bedingungen ins Leben gerufen haben, die nötig sind, damit die Meditation besser läuft. We need to reflect on what conditions are missing. Wir müssen dann darüber nachdenken, welche Bedingungen fehlen. We can try and see what, uh, for instance, qualities in our meditation aren't there. Wir können vielleicht schauen, welche Qualitäten in unserer Meditation noch nicht da sind. So sometimes your meditation may feel well. It's reasonably concentrated. You simply with the breath, for instance, uh, but it just feels a bit dry. So manchmal merken wir, dass unsere Meditation, wenn wir die Atemmeditation machen, recht konzentriert ist. Wir bleiben beim Atmen, aber irgendwie ist das ein bisschen trocken. So you may need to look for, in a way, more enjoyment. You may need to look for more of a sort of uh, emotional sense, more of a heart sense, to sort of bring in to the meditation. Also was wir dann versuchen müssen zu finden, ist eine emotionale Verbindung, etwas mehr eine Herzverbindung, äh, Gefühl für das, was wir tun. Or perhaps our meditation posture is not supporting our meditation. That's the condition that's missing. We've, we've ended up not this. Oder vielleicht ist unsere Meditationshaltung äh, nicht eine gute Bedingung für unsere Meditation. Vielleicht sitzen wir ganz krumm, sodass unsere Meditationshaltung nicht die Meditation unterstützt. So we need to just try and get into this way, a sort of habit of, of thinking in this way. If the meditation isn't quite how you'd like it to be, well, what conditions are missing? Es ist gut, so diese Gewohnheit von Denken, diese Angewohnheit von Denken zu entwickeln. Also wenn die Meditation nicht so ist, wie wir sie gerne hätten, dann zu überlegen, welche Bedingungen fehlen. And if we feel as if, well, as far as we can tell, we have put together the conditions as much as we can in this meditation. Und wenn wir das Gefühl haben, in dieser Meditation haben wir so gut wie wir eben nur können die Bedingungen geschaffen, die wir brauchen. Then we just need to trust that and patiently continue. Dann können wir einfach dem vertrauen und einfach geduldig weitermachen. Because we can never see all the conditions. Denn wir können niemals alle Bedingungen erkennen. Every moment is a product of an unimaginable sort of network of conditions. Jeder Augenblick ist ein Produkt von einem unglaublichen Netzwerk von verschiedenen Bedingungen. And also the fact is that in this moment in meditation, this moment is arising in dependence on the whole of your life so far. Und es ist auch eine Tatsache, dass in irgendein gegebener Moment in der Meditation, dieser Moment ist ein Ergebnis oder hängt ab von dem ganzen bisherigen Leben, das wir geführt haben. So we just continue. We just continue trying to make sure that we're setting up the conditions and holding them there. And we just trust that if we do that, the meditation will deepen, and we shall deepen as human beings. Also, we machen einfach so weiter. Wir versuchen ständig die richtigen Bedingungen, hilfreiche Bedingungen zu schaffen und sie auch zu erhalten. Und dann setzen wir Vertrauen hinein, dass wenn wir das nur immer weiter machen, wir als Lebewesen wachsen werden und äh, tiefer, mehr Tiefe bekommen werden. Unsere Meditation wird tiefer werden und wir werden tiefer. 
And we also need to often look at how we are setting up the conditions for meditation outside of meditation. Und oft ist es auch gut zu schauen, wie wir die Bedingungen außerhalb der Meditation schaffen. Because meditation doesn't happen in isolation. Nothing happens in isolation. Denn Meditation geschieht nicht in Isolation. Nichts geschieht in Isolation. So our meditation arises in dependence on how we live our lives. Also unsere Meditation äh, entsteht in Abhängigkeit davon, wie wir unser Leben führen. And meditation is one of the conditions for how our lives develop. Und Meditation ist wiederum eine der Bedingungen dafür, wie sich unser Leben weiterentwickelt. So we really need to look at how we live our lives, setting up the conditions for meditation through the rest of our, our day, our week, our year. Es ist wichtig einfach zu schauen, wie führen wir, wie leben wir unser Leben und äh, welche Bedingungen setzen wir im ganzen Jahr, in unserem ganzen Leben von Tag zu Tag. And particularly, I think it's good these days to look at what Buddhism calls guarding the gates of the senses. Uh, often in meditation we find ourselves having to deal with hindrances as a result of things that we've taken in during the, the day or the week beforehand. In der Meditation begegnen wir oder haben wir öfter mit Hindernissen zu tun, die deswegen entstehen, weil wir bestimmte Dinge mit unseren Sinnen im Laufe des Tages oder der Woche aufgenommen haben. And we spend a lot of time often in meditation so sort of dealing with these things which we've taken in. Und oft verbringen wir eine ganze Menge Zeit in unserer Meditation mit diesen Dingen umzugehen, die wir aufgenommen haben vorher. And often we could have saved ourselves a lot of time working in meditation by not taking them in in the first place. Und oft hätten wir viel Zeit, verschwendete Zeit in der Meditation uns ersparen können, wenn wir diese ähm, Reize erst gar nicht in uns aufgenommen hätten. And this seems really important as we go into the 21st century. Und das ist wirklich wichtig jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts. Because these days we are bombarded with input. Denn wir werden mit Input bombardiert heutzutage. <lacht> so. <lacht> yeah. Mobile phones, television, radio, etc., etc., advertising. You can make your own long list. Handys, Fernsehen, Telefon, Werbung. Wir können eine ganz lange Liste machen. There are multinational companies paying millions of euros just to talk to you for 30 seconds. Es gibt riesen Konzerne, die Millionen investieren, einfach um ein uh, paar Sekunden zu uns sprechen zu können. Often I've, I've had the experience uh, of being in London and perhaps on a, on a bus. Ich hatte oft die Erfahrung vielleicht in London, wenn ich im Bus war zum Beispiel. And there was literally nowhere that I could look where there wasn't some information coming to me. Und es gab wortwörtlich keinen Platz, wo ich hätte hinschauen können in diesem Bus, wo nicht irgendeine Art von Information auf mich einprasselte. And I remember one day, uh, a few years ago, when after I'd been uh, meditating in a retreat center in Wales. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, uh, als ich uh, längere Zeit in einem and I came to London and there I was on a bus and I experienced all these things that I was reading as people talking to me. Because actually all these things that you read are people talking to you indirectly. Denn in gewisser Weise sind alle diese schriftlichen Informationen tatsächlich Menschen, die in indirekter Weise zu uns sprechen. So there was this hubbub of voices. Also war wirklich dieser Tumult von Stimmen um mich herum. You can't smoke on this bus. Diesen Bus darfst du nicht rauchen. These jeans are only 15 pounds. Diese Jeans kosten 15 Pfund. Do you know what's just happened in Afghanistan? Weißt du, was gerade in Afghanistan geschehen ist? And just all through this journey, these different voices kept telling me things or trying to. Und während der Fahrt in den Bus waren all diese Stimmen da und versuchten mir ständig etwas zu sagen. And it's very easy just at a certain point to, to just take all these things in. Und es ist sehr leicht ab einem gewissen Punkt einfach all das in uns aufzunehmen. And I find it interesting, these days a lot of people are very concerned uh, about their diet, what they eat. 
Und es ist interessant, heutzutage gibt es sehr viele Menschen, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, sehr viel Sorgfalt darauf verwenden, was sie essen, was sie zu sich nehmen. They like to eat good, healthy food and they, they watch their weight. Sie möchten gutes, gesundes Essen zu sich nehmen, sie achten auf ihr Gewicht. But most people don't think much about their mental diet at all. Aber viele Menschen denken überhaupt nicht über ihre mentale Ernährung nach. So all these sort of slim people are walking around, you know, who are very careful about what food they eat. Also wir haben all diese schlanken Menschen, die sehr sorgfältig darauf achten, was sie denn alles essen. But if you could see their, their minds, the sort of mental equivalent of their bodies. Aber wenn wir den Geist so auch sehen können, sozusagen das geistige Gegenstück zu dem Körper. They're huge. Ja, das ist wahrscheinlich riesig. And all the time they'd be stuffing in more things. Oh, another TV program. Oh, 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 oh. oh another TV program. Oh, newspaper. Oh, 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 oh. Books. Oh. Bücher. Oh, there's nothing to take in. Oh, I'll phone somebody up and talk. Oh. So, we need to be aware of what sort of diet we're feeding our minds. Also, we müssen wirklich ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Diät, welche Ernährung wir unserem Geist zumuten. We need to be aware of how much we're taking in. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wie viel wir aufnehmen. And we also need to try to be as much as we can in modern life, uh, taking in what's helpful for our minds and trying to avoid what really is very unhelpful for us. Und sobald es irgendwie möglich ist, können wir versuchen, einfach das zu uns zu nehmen im Geist, was für uns gesund ist und das, was ungesund ist, zu versuchen draußen zu nutzen. Our minds take time to digest things. Unser Geist braucht Zeit, um Dinge zu verdauen. And the bigger the meal, our mental meal, the longer it usually takes to digest. Und je reichhaltiger die Mahlzeit, desto länger braucht der Geist, um es zu verdauen. I noticed this when I was uh, away in Spain. I'm my first period on retreat, my first few weeks. In a way, I was just digesting all these experiences that I'd had, you know, earlier in the year. So, I know it is very difficult under the conditions of modern life. But we can do what we can to uh, yes, not eat too heavy a diet. Wir können tun, versuchen zu tun, was wir überhaupt können, um nicht eine zu schwere, belastende Nahrung unserem Geist zuzuführen. And if there are times where, well, for instance, as I say, when I'm in London, at times I just can't shut everything out. Und wenn es Zeiten gibt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich in London bin, wo wir einfach Dinge nicht einfach ausklammern können aus unserem Bewusstsein, then we need to keep our wits about us. Dann müssen wir wenigstens unseren Geist sehr wach halten. We need to look at the assumptions in what people are trying to feed us. So being on, say, the, the underground metro in London, there are all sorts of advertisements, and it's very hard to not take lots of them in. Und es ist sehr schwer, die nicht aufzunehmen. So, very often I just have to really think about, well, you know, I'm a, do I believe the, the view of life that that advertisement is trying to give me? Und manchmal muss ich mich wirklich anstrengen, ganz scharf nachzudenken und zu prüfen, glaube ich an diese Weltsicht, diese Werbung, die dieses Stück Reklame mir gerade versucht zu vermitteln. Would I really be so much happier if I had the latest... You know, DVD player or whatever it may be. Very often we're being, we're being, <laughs> we're being sold an image of something, uh, and the image looks lovely, but actually the, the reality is not going to make so much difference to us. Oft ist das, was uns angeboten wird, ein Bild der Wirklichkeit, aber eigentlich würde die, wenn man das hätte, die Wirklichkeit nicht so viel anders sein, als sie ist. One of my books in English is called Tales of Freedom. Eines der Bücher auf Englisch, das ich geschrieben habe, heißt uh, Erzählungen von Freiheit. And it has on its cover a tiger. Und auf dem einen Band ist ein Tiger zu sehen. And I was really pleased that the book had a tiger on the cover. Und ich war wirklich froh, als ich diesen Buch einband gesehen habe mit diesem Tiger. Because in England, 
All ESO petrol stations have tigers. In England, have all ESO petrol tigers. And I just felt that tigers are such a beautiful symbol. They're so powerful. They're so free. They're so wild. And I had a really strong feeling that tigers are such a wonderful symbol. They're so free. They're so wild. That they would much rather, rather than scraping a miserable life together selling petrol. Und dass es ihnen einfach viel besser tut, statt ein miserables Leben zu führen, indem sie Benzin verkaufen. They would rather be spreading the Dharma, telling people about the path to freedom. Würden sie schon viel, viel lieber den Dharma anbieten, indem sie Leuten über den Pfad der Freiheit erzählen. So we need to guard the gates of our senses, either by trying to reduce our mental diet, or at least by being very aware of what we're taking in and the world's that we're being sold very often. Also wir müssen wirklich die Pforten unserer Sinnestore hüten, entweder indem wir das, was wir den Sinnen zuführen, reduzieren, also die Ernährung sozusagen ein bisschen einschränken, oder indem wir sehr wach und aufmerksam sind und wachsam für das, was uns da verkauft wird, der Anruf. So this all came out of thinking in terms of setting up the conditions for meditation. Also all das kam daher, dass ich darüber sprach, wie wichtig es ist, Bedingungen zu schaffen für Meditation, gute Bedingungen. I could also say a lot more about this. I could talk, for instance, about practicing ethics, practicing the, the precepts. Ich könnte viel mehr zu diesem Thema sagen. Zum Beispiel könnte ich viel darüber sagen, wie wichtig es ist, Ethik zu praktizieren, die Vorsätze einzuhalten. Because these also really do set up the conditions for genau. meditation. Genau, auch das ist ganz wichtig als Vorbedingungen für Meditation. But I want to go on and, and look now at what I call seeing meditation as an unfolding process. If you practice meditation faithfully, then over time, subtly often, it generates awareness and energy. Dann wird uns das im Laufe der Zeit allmählich äh, mehr Gewahrsein bringen und Energie. It catalyzes a deep and radical process of transformation in your life. Es ist ein Katalysator für einen tiefen und radikalen Verwandlungsprozess in unserem Leben. And this is an, obviously an inner process. Und das ist natürlich ein innerer Prozess. And often it starts deep inside. Und dieser Prozess fängt oft ganz, ganz tief in uns drinnen an. So that it looks perhaps for a while as if nothing much is happening. So dass es vielleicht eine ganze Weile so aussieht, als würde gar nicht so viel passieren. So, to start with the meditation, the way you have to practice just with the trust that that effort you're making is producing an effect, which is a, like a seed that's sort of grown deep within you. Also oft am Anfang Meditation ist es wichtig, erstmal das Vertrauen zu haben, dass äh, diese Bemühungen, die wir in Meditation haben, etwas in uns wachsen lässt, etwas an einem Samen, der tief in uns keimt. But if you continue to practice, you start to see signs of this process happening. Aber wenn wir weitermachen mit der Meditation, dann werden wir irgendwann die ersten klaren Zeichen dafür sehen, dass etwas in uns geschieht. And eventually you come to trust this process of transformation. Very deeply. Und im Laufe der Zeit können wir ein sehr tiefes Vertrauen in diesen Prozess der Verwandlung äh, gewinnen. And this is good because at times meditation can produce results that you didn't expect. Und das ist gut, denn manchmal ist das so, dass Meditation zu Ergebnissen führt, die wir überhaupt nicht erwartet haben. It may produce effects that you don't like. Und vielleicht sogar Ergebnisse, die wir gar nicht so mögen. But rather than going, oh, I don't like this, and dismissing them, you try to see how they might be part of that process of development. Aber statt dann zurückzuweichen zu sagen, oh, das mag ich aber nicht, können wir versuchen, wirklich zu sehen, wie diese Ergebnisse oder diese Entwicklung Teil eines Prozesses der Verwandlung sind. I remember in my fairly early times of meditation. Ich erinnere mich am Anfang, als ich noch nicht sehr lange meditierte. Well, I had an idea of myself that I was like this. Da hatte ich eine feste Vorstellung von mir selbst. Ich war so. This was me. I was this kind of person and I wasn't that sort of person. Ich war so eine Art Mensch und nicht solch eine Art Mensch. But then after a while of meditating, something went bang. Aber nachdem ich eine Weile meditiert hatte, brach etwas auf und es machte bang. Well, I started acting in ways that didn't fit within that nice circle of who I was. 
die fing an, auf Weisen zu handeln, die einfach nicht in dieses Bild passten, in dieses schöne, runde Bild davon, von dem ich dachte, dass ich das bin. So I wasn't quite like that anymore. Also ich war nicht mehr wirklich so. In fact, I didn't know who I was. Und ich wusste nicht mehr so recht, wer ich überhaupt war. And that was very uncomfortable. Und das war ziemlich unbequem. But then after a while, nach einer Weile, after not too long, nicht allzu lange später, things settled down, beruhigten sich die Dinge wieder, and I discovered, und ich entdeckte, that I was like that. So war ich. <laughs> that was me. Das war ich. And so I carried along like that for a while. Also habe ich so eine Weile weiter gemacht. And then again. Dann macht es plötzlich wieder. Uh, uh, who was I? Where was I? What was going on? Where was I? But after some time of just keeping meditating, trusting the process, I discovered that I was like that. And as the process goes on, your sense of who you are also gets a bit more flexible. Also je länger man meditiert, wird die Einstellung oder das Gefühl, was man von sich selbst hat, das Bewusstsein, wer man ist, ein bisschen flexibler. Hm. Yeah, very often to start with, we hold very strongly to being this kind of person and not that sort of person. Am Anfang haben wir meistens sehr fest Überzeugung davon, dass wir so sind und nicht anders. But as time goes on, we see that we are an unfolding process. That's what we really are. Und je länger wir meditieren, desto mehr begreifen, dass wir ein Prozess sind, der sich entfaltet. Das ist was wir sind, ein Prozess. And after a while, we start having a more flexible idea of ourselves. Okay, well, at the moment, I might be a little bit like this. But maybe tomorrow I'll be like that. You know, so. uh, and you just really trust this process of development, this process of unfolding, that that is you. That's all you are. Hmm. So, we need to see ourselves as process and we need to gradually learn to trust that process. Und es ist also wirklich wichtig, uns als Prozess zu betrachten und diesem Prozess wirklich Vertrauen zu schenken. And also, meditation isn't just like an exponential graph. Und uh, Meditation ist auch nicht einfach so eine exponentielle Kurve. You know, sometimes, well, I, I think when I first came along to a Buddhist center and I saw these Order members who've been meditating for quite a number of years. Also, ganz am Anfang, als wir dieses Buddhistische Zentrum kamen, und ich sah einige Ordensmitglieder, die schon seit Jahren meditierten. I thought, well, I've occasionally, you know, had very concentrated, happy meditations. Dachte ich mir, ja, manchmal hatte ich auch sehr konzentrierte, glückliche Meditationen. So after 10 years, 15 years of meditation. Also nach 10, 15 Jahren Meditation. I'm just going to be concentrated and blissful all the time. Werde ich immer, jede Meditation glücklich und konzentriert sein. <lacht> But you have to take into account. Well, it's a bit like, um, it's a bit like sailing. Yeah. Yeah. You start off, you're taught to sail very often within the harbour wall where it's quite flat and calm and you learn to sail. Yeah. And you think, oh, this sailing is great, that's really easy. Yeah. But then you, you start sailing sort of further out. Yeah. One of the images of Buddhism is that uh, you're trying to go from this shore of suffering to the farther shore of Nirvana. Eines der wichtigen zentralen Bilder im Buddhismus ist, dass man versucht, von diesem, dem diesseitigen Ufer des Leidens, zu dem jenseitigen Ufer von Nirvana überzusetzen. But as you head out further towards the farther shore of Nirvana, aber je weiter wir hinaus segeln zum anderen Ufer von Nirvana, sometimes you get into the strong currents. Desto stärker werden manchmal die Strömungen, die da auftauchen. And you get into the big waves. And you may feel a bit seasick at times. So, yes, as time goes on, as you, as you work with the process, you may find that you're up against basic tendencies, basic habits in yourselves that have just feel like they've been there forever. Also je weiter wir machen in diesem Prozess der Verwandlung, kommen wir auf bestimmte, vielleicht ganz grundlegende Gewohnheiten oder Aspekte unserer Selbst, die das Gefühl haben, die sind immer schon da gewesen. Sie werden ewig da sein. 
and you just have to keep patiently day after day working with what feels like the impossible to ever transform them. Und wir müssen von Tag zu Tag weitermachen mit dieser, ja, mit diesem Bild von eigentlich etwas Unmöglichen, dass wir wirklich versuchen, etwas zu transformieren. Everybody seems to have certain things, one or two things about them, that they just feel it's just hopeless to try and transform. Es scheint so, dass jeder eigentlich ein oder zwei Sachen hat, von denen er wirklich überzeugt ist, es sei hoffnungslos, die zu verändern. Other people can work with their things, you can work with yours, you can work with yours, but this thing about me is just so terrible. Just... So, yes, one just needs to continue and trust the process, and at a certain point, you find that if you work with yourself gently and patiently, and you set up the conditions, even these things will transform. Also es ist wichtig, einfach geduldig weiterzumachen, in dieser Praxis einfach weiterzumachen, dem Prozess zu vertrauen und irgendwann werden wir bemerkt, dass selbst diese grundlegenden Dinge, von denen wir dachten, dass sie unveränderlich seien, sich allmählich ändern. Okay, one last point. Let's try and do the meditation for its own sake. Hier ist ein letzter Punkt. Lasst uns versuchen, die Meditation einfach als Selbstzweck zu machen. This doesn't mean that the aim of Buddhism is just to sit in full lotus posture 24 hours a day. Das soll nicht heißen, dass das Ziel des Buddhismus ist, 24 Stunden am Tag in vollen Lotus sitz zu sitzen. The aim of Buddhism is to gain the fullness of wisdom and compassion so that you can help all other people to gain that freedom too. Das Ziel vom Buddhismus ist, Weisheit und Mitgefühl in ihrer ganzen Fülle zu entwickeln, so dass wir anderen helfen, zu dieser Freiheit ebenfalls zu finden. And meditation is just another way to try, a very effective way to set about doing that. Und Meditation ist einfach nur eine der Art und Weise, eine sehr effektive Art und Weise, das zu tun. What I mean is that, yes, as you sit down to meditate, you may recall your purpose in meditation. That's very important. Also worum es mir geht, ist zu sagen, dass es natürlich wichtig, wenn wir uns hinsetzen in Meditation, uns wieder unserer ursprünglichen Absicht zu erinnern, warum wir meditieren. Das ist wichtig. And when you're meditating at times, you may need to remind yourself of where you're trying to get to, of, of the goal, in order to inspire yourself to keep going. Und manchmal, wenn wir meditieren, ist es wichtig, uns wieder zu erinnern, was ist eigentlich unser übergeordnetes Ziel, einfach uns wieder zu inspirieren, uns wieder einen Anstoß zu geben. But in a way, all our lives, we tend to be doing one thing in order to do something else. Aber in gewisser Weise ist es in unserem ganzen Leben so, dass wir eine Sache tun, um eine andere zu erreichen. We buy a suit in order to look good in a job interview. Wir kaufen uns einen Anzug, um in einem Bewerbungsgespräch gut, gut auszusehen. In order to get a more better paid job. Das machen wir, um einen besser bezahlten Job zu finden. In order to have a better place to live. Um ein besser, eine bessere Wohnung uns leisten zu können. In order to start a family, say. In, um irgendwann eine Familie anfangen zu können. Or we go to the bank in order to get cash. Oder wir gehen zum Bank, um Bargeld abzuheben. In order to buy a ticket. Um uns eine Fahrsch Fahrkarte zu kaufen. In order to fly to England. Um nach England zu fliegen. In order to go on a retreat. Um auf einen Retreat zu fahren. In order to be ordained into the Western Buddhist Order. Um in den westlichen Buddhistischen Orden ordiniert zu werden. Eventually. <laughs> so often we're always doing this thing in order for something else. Es ist ganz oft so, dass wir etwas tun, um etwas anderes zu tun. But ideally, at least, in meditation, we are sitting, being aware, for its own sake. Aber idealerweise, in Meditation sitzen wir einfach da, um da zu sitzen. Das ist der Selbstzweck. Not because it will give us something else in the future, although it will. Nicht, weil wir irgendetwas davon uns für die Zukunft erwarten, obwohl wir das bekommen werden. Not even to become a better person, although we will. Und noch nicht einmal, um ein besserer Mensch zu werden, obwohl auch das passieren wird. We just sit there and are aware of our breath. Wir sitzen einfach und spüren unseren Atem. Or we just sit and we radiate metta. Oder wir sitzen einfach und strahlen Wetter aus. And that is actually all there is to it. Und das ist alles, worum es dabei geht. In a sense, life is its own answer. Man könnte sagen, das Leben ist die Antwort auf sich selbst. Hmm. So I'll finish by just quoting a, a little verse that comes from a Tibetan tradition which sort of describes how one can be in meditation. 
Und ich möchte abschließen mit einem kleinen Vers aus der tibetischen Tradition, der beschreibt, wie man in Meditation sein kann. It's just three little lines. So it's body like a mountain. Körper wie ein Berg. Eyes like the ocean. Augen wie der Ozean. Mind like the sky. Geist wie der Himmel. Maybe I shouldn't explain them too much to you. Maybe you should just go away and meditate on them all way. Es sollte nicht dazu sehr viel erklären. Es sollte dir einfach nach Hause gehen, darüber meditieren. But I find it interesting that you have this body that is really sort of solid and grounded and based in like a mountain. Aber ich finde es interessant, dass wir diesen Körper haben, der fest und stabil und gegründet ist wie ein Berg. And then the eyes with which you see the world are like an ocean, so they're they're fluid and they're in Buddhism there's a bodhisattva of compassion who weeps tears of compassion which form a great sort of lake. Und es ist die Augen, die in die Welt hinaus blicken, sich herumblicken, ähm, sind wie Wasser, wie der große Ozean. Im Buddhismus gibt es einen Bodhisattva, der, äh, dessen Augen sich mit Wasser füllen, mit Tränen, aus Mitgefühl. Und aus diesem Wasser entsteht ein See. Und dann der Mind ist wie der Sky. Und der Geist ist wie der Himmel. Und anything can happen in the sky. You know, thunderstorms, great thunderclouds can appear, but the sky is never affected by any of it. Und im Himmel kann alles Mögliche passieren. Wir können große Blitze und Gewitter haben, aber der Himmel wird davon überhaupt nicht berührt. Everything comes and goes within that great space of the sky. Alles kommt und geht in diesem riesengroßen Raum des Himmels. And the sky just lets things come and go. Und der Himmel lässt die Dinge kommen und gehen. If you hold on to clouds, they just rain on them. Wenn man versucht, Wolken festzuhalten, dann regnet es einfach nur ab. Hmm. Yes, I won't say anything more about those, but I'll just Send you away. Body like a mountain, eyes like the ocean, mind like the sky. Weiter werde ich dazu nicht sagen. Ich möchte euch einfach mit diesem Wort nach Hause schicken. Körper wie ein Berg, Augen wie ein Ozean, Geist wie der Himmel. Hmm. So, I haven't really said much about Diana being attainable. Also, ich habe nicht sehr viel darüber gesagt, dass man Diana It's not attainable if you see it as an attainment, something you've got to strive to sort of jump into. Es ist nicht erreichbar, wenn man es als etwas sieht, als ein Ziel, in das man hineinspringen, etwas man erreichen muss. It isn't really a matter of technique. Es ist Techniken zu tun. But if we explore our experience, if we get really interested, if we get, if we look into the mystery of who we are in each moment. Aber wenn wir unsere Erfahrung untersuchen, wenn wir wirklich dieses Mysterium versuchen hineinzuschauen, von dieses Mysterium, wer wir in jedem Augenblick von Moment zu Moment sind, then we'll naturally find ourselves becoming more and more fascinated by it. Dann werden wir bemerken, dass wir ganz natürlicherweise immer faszinierter werden. Actually, we all concentrate. We all know how to concentrate. We all know. We all do work with our mental states. Wir alle wissen, wie man sich konzentriert. Wir alle arbeiten mit unseren Geistesverfassungen. If you go to watch a, a film that's, uh, that you're really going to enjoy, you sit there and you talk to your friend before it starts, while the advertisements are going on. And then the, the music starts and you get the, the beginning of the film. And Without trying, you don't sit there and think, oh, I must really concentrate on this Star Wars film or whatever it is. You don't, you don't, if, you're, if, if the film is a kind of film that you enjoy, you don't need to, you know, sort of screw yourself up to really work to do it. You just naturally find, you know, that Uh, your energy is flowing into you know, what's happening with the film. And an hour, an hour and a half later, the lights, the film finishes and the lights come up because you're, you're in the cinema, you've been in another world. So it isn't that we don't know how to concentrate. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir nicht wüssten, wie man sich konzentriert. Yeah, we all do it in our lives. Jeder von uns tut es in unserem Leben. And meditation is, is natural. 
Meditation ist etwas Natürliches. We all have the equipment to meditate. Wir alle haben alles, was man braucht, um zu meditieren. We all got a mind and a body, and that's all we need. Wir alle haben einen Geist und einen Körper, und mehr brauchen wir nicht. So it's just a question of approaching it in the right way. Also es ist nur eine Frage, dass man es auf die richtige Art being careful not to judge too much about good and bad meditation just concentrating on making a gentle steady effort being kind and patient with ourselves treating ourselves like living beings more like a plant than like a piece of machinery that won't work uns wie ein Lebewesen behandeln, mehr wie eine Pflanze als wie ein Stück Maschine, das jetzt nicht tut, was es tun soll. Thinking in terms of setting up conditions. If it's not quite right, okay, what conditions do we need to create? Dass wir darüber nachdenken, welche Bedingungen erforderlich sind. Wenn etwas nicht so läuft, wie wir es wollen, dann zu überlegen, welche Bedingungen kann ich jetzt schaffen? I'm trying to think about that during the day as well as when we're actually sitting on our cushion. Und darüber auch im Laufe des Tages nachdenken, nicht nur darüber auf dem Kissen sitzen. Seeing meditation as an unfolding process, seeing that that's what we are. We are a process of energy. We're not anything fixed at all. Meditation as an an sich entfaltender Prozess betrachten, zu sehen, dass wir ein sich entfaltender Prozess sind. Wir sind nichts Festes. Wir sind einfach ein Prozess von Energie. Getting interested in that process and learning to trust that process. Interesse an diesem Prozess entwickeln und zu lernen, diesem Prozess mehr zu vertrauen. And trying to just do the meditation for its own sake, because it's valuable just to sit there as a human being and be really aware. Und einfach zu meditieren, um zu meditieren, da zu sitzen, einfach um da zu sitzen. It's a wonderful thing to feel loving kindness for yourself and for other living beings. Es ist eine wunderbare Sache, da zu sitzen und liebevolle Güte zu empfinden für andere Lebewesen. It's a wonderful thing to sit with your body like a mountain. Es ist eine wunderschöne Sache, zu sitzen mit einem Körper wie ein Berg. Your eyes like the ocean. Mit Augen wie ein Ozean. And your mind like the sky. Mit einem Geist wie der Himmel. Many thanks, Lord, gentlemen.